ታምረኛ አልጋ ከረጅም ረጅም ጊዜ በፊት አምበርታውን በሚባል ስፍራ ሉላዳ ሚኖር ነበር እርሱ በጣም ታላቅ መሪና ተወዳጅ ሉል ነበር ምን ጊዜ መማይፈራ ደግና መልካም ሰው ነበር ያምበርታውን ግዛት ሉላቸው ይወዱታል አንድ ጊዜ ሉል አዳም በጫካው ውስጥ ሌላ መንግስት ያደረጀ ያለ በድንገት ኮታደሮቹ ተለየ ለተወሰነ ጊዜ ፈረሱ ከጋለበ በኋላ ከአንድ ዛፍ ስር ማረፍ ፈለገ በጣም ስለራበው ጥቂት ቁራሽ ዳቦች ከከረጢቱ ውስጥ አወጣ የመጀመሪያውን እንደቆረሰ አንዲት ጉንዳን ስትደው አየ አዳም ቀስ ብሎ የነኛውን ቁራሽ ካስቀመጠ በኋላ ሌላ ቁራሽ አወጣ ከሁለተኛው ቁራሽ ውስጥ ሁለት ጉንዳኖች ነበሩ የሚወጡት አሁንም ቁራሹን ዳቦ አስቀመጠው በሶስተኛው ቁራሽ ውስጥ ሶስት ጉንዳኖች አገኘ ጉንዳኖቹ ዳቦን ሙሉ እንደወረሱት እስከሚያውቅ ድረስ ይህ ተደጋግሞ ሆነ ነገር ግን ሉል አዳም ከመናድ ሊልቅ በጣም ሳቀ ሄዳ ቦከና ይልቅ ላንቺ ያስፈልግሻል ያው ልጅ ቢዩ አንተ በጣም ደግነ ሀ ተናገራለ ሆሆሆ በጣም እንጂ የነዚህ ጉንዳኖች ንጉስ ነኝ እኔ ስለመገብ ከና መሰግናለን ለዚህ ውለት አብላሽ ወንዝን ምን እናድርገል ኦ ክብሩነቱ እኔ ሁሉም ነገር አለኝ በመሰረቱ ከሚያስፈልገኝ በላይ አለኝ ግን አንተ እኮ ከህይወት የተወሰነው ነገር አተዋል እድለህ የኔ ወደፊት እድል ለልት ላሏን አፈታሪክ እንደሚነግረን በጣም ደግ ሰው ነው ለገባት የሚችለው ልቤ እንደሚነግረኝ ያ ሰው አንተ ነህ እርሷን አንተ ስታገኛት እኔ እንትፈልገኝ ይሆናል ማድረግ ያለብን ነገር ቢኖር አንተ ለልት ፈልገ ስታገኛት እሷ ደግሞ እኔ እንታገኘኛለች ያን ጊዜ እመጣላህ በአውነት እሺ ምን እየተደረገ እንዳለ ግን አልገባኝ ልብህን ብቻ ተከተል ወዳጄ በጣም ግራ የተጋባ አዳም ፈረሱ ላይ ተንጠልጥሎ ከዚያ ስፍራ ሄደ ትንሽ እንደጋለበ አንድ ነብር በህመም ስቃይ ሲጮ አገኘው የጁ መዳፍ ላይ ትልቅ ቁስል ነበረበት አዳም በጣም እየፈራ ነብሩን ረዳው አመሰግናለሁ ምላ አደርግልህ ታዲያ አንተም ትናገራለ ቅድም ጉዳን ይናገር ነበር የጉንዳን ንጉስን አግኝታል መሰለኝ ንገረኝ የት ነው የምትሄደው ይመስለኛ ለልት ላሏንን ፈልጌ ማግኘት አለብኝ እንደ አፈ ታሪክ ንጹ ልብ ያለው ሰው ያገባታል ያገባታል እኔ ባንተ ተማምናለሁ የምትፈልጋት ንግስት በዛ ተራራ ትኖርላች ትልቁ ተራራ ላይ እንዴት እዛ ደርሳለሁ ወደፊት ትድ በስተቀኝ አንድ ሽማግሌ ታገኛለ አኔንና የጉንዳን ንጉስን እንዳገኘከው ንገረው ከዛ ሊልቲቱን ለማግኘት የሚረዳን ሁሉ ይሰጣል እሺ አዳም ጠይ ስራ ለመጨረሽ እኔ ያስፈልጋለሁ ስለዚህ አኔን ፈልጎ እንዲያገኙን ዛፎቹን ጠይቃቸው እሺ እና መመጣላለሁ አሁንም ግራ ተጋብቶ ዳግም ነብሩና መስክኖ ሽማግሌውን ለማግኘት ፈልጋውን ቀጠለ ልክ ነብሩ ቃል እንደገባለት ያ ሽማግሌ ሰው ከአንድ ዛፍ ስር ከፊት ለፊቱ አልጋ ዘርግቶ አገኘው አዳምም ለሽማግሌው ስላገኛቸው ስለ ነብሩና ስለ ጉንዳኖች ንጉስ ነገረው ሽማግሌው ያ አዳምን አይን ትኩር ብሎ አይቶ ሳቀ አፈታሪክ ሆነት ነው ተበልካት ይሄንን አልጋ ወሰድ ይቺ ታምረኛ አልጋ ነች በላዋ ላይ ጋደም ብለ መሄድ የምትፈልግበት ንገራት እና ታደርሳለች የፈለክበት ቦታ አብራ ታደርሳለች ይሄውልህ የዲንጋይ ሰሃን ውሃ በፈለክ ጊዜ ውሃ ተሰጥሃለች ለኦላሏንን ለማግኘት ይሁል ያስፈልግሃል ከዚያም ፈረሱን ከሽማ ግለው ጋር ተቶ ከታምረኛው አልጋ ላይ ከዲንጋይ ሰሃን ጋር በረራ አልጋም ሉል አዳምን ከልልቲቱ ላሏን መንግስት አመጣችሁ ስፍራው ጨለማ ስለሆነ የሚቀጥለው ማለዳ ከመድረሱ በፊት የማረፊያ ቦታ ፈልጎ አረፈ ወዲያውም አንድ ድምጽ ሰማ ኦ 
ፈራ በዳል ችልም ኦ ጌታይ አንተ ደናለ እሬ ግሬ ጎድጨዋለሁ ከዚህ በጣም ርቄ ነው የምኖረው አሁን ወራ በዳል ችልም ደግሞ ቡሃ ተብቶኛል አዳም ወዲያው ከድንጋይ ሳህኑ ላይ ወተት እንዲወጣዘዘና ሽማግሌው እንዲጠጣ አደረገው ከዚያም ሽማግሌው ቤት ውስጥ ይደርስ ድረስ አገዘው አበሰግናል እኔ ልጅ ቆይ አንተ ከዚህ ከተማ አይደለህም ማንነህ ስሜ አዳም ይባላል እዚ ላገኝ የመጣሁት ለልት ላሏን ለልት ላሏን እንዴ ልታውቅ ቻልክ አንተ ብቻ አይደለህም ብዙ እጭ ድላቸው ሊወክሩ መጣው ወድቀው ቀርተዋል ንጉሱ በእነዚህ ሌላ ሀገር ሰዎች ስለተሰላቹ ከህይወት መንግስት ታግደዋል ንጉስ የትኛውን ቢወጭ ሀገር ሰው ማስተናገድ አይፈልግም ለአንድ ሰዓት የሚያቆይ ምግብ አልሰጥም አው ረዳለሁ ምንም አይነት ችግር ውስጥ አላስገባም እኔ አሁን ከዚህ ሰውራለሁ ልክ ለልቲቱ ልትወጣ ስትል አንድ ደማቅ ብርሃን ከመስኮቱ በኩል ዘልቆ ገባ ከዚያም ከተማው በሙሉ በዚያ ብርሃን ደምቆ ልክ እንደ ኳክብ ተበራ አዳም ፈጥኖ ወጣ የሽማግሌው ቤት ለቤተ መንግስቱ አጠገብ ለአጠገብ ስለሆነ አዳም የሚሆነው ነገር ሁሉ አንድ ባንድ ይከታተል ነበር አንዲት በጣም ቆንጆ ሴት ነጭ ጋውን ለብሳ ከጣሪያው ላይ ወጣች በጣም ንጹህ ነጭ ደግሞ ምጣን ጸባርካለች ሴቲቱም አይኗን ቀና አድርጋ ስታይ ሉኡል አዳምን አየችው ልክ እንደየችው በፍቅር ወደቀች አይን ላይን ይታዩ ጀመር ነገር ግን ከጊዜ በኋላ ስለተናደደች ፊቷን አኮሳትራ አይኗን ዘክታ ኮምብሮዋ ላይ ተቀመጠች አዳም ሴቷ አይኗን ገልጣ እንደገና እንደታየው ቢፈልግም ልታየው አልቻለችም ደግሞ አይኗን አትከፍትም ልጅ ነግባባክ ማነች እሷ ለምን እንደው አይኗ ማከፍተው ደግሞ ለምን እንደው እንደዚህ ያዘነችው እቺ የምትፈልጋት ለልት ነች ተቆጥታለች ምክንያቱም በፈታሪኩ እንዲፈጸም ትፈልጋለች ምን እንደው ይሄ ሁሉ ሰው ሚያወራ አላታ ፈታሪክ ማወቅ ፈልጋለሁ ለልት ላልዋን እንደማንኛውም ተራ ለልት አይደለችም በዚህ መንግስት ውስጥ ምንም አይነት ብርሃን የሌለው ለምን እንደሆነ ይገባሃል እስከ ኩለለ ሊድራስ ይሁን ከተማ በብርሃኗ ስለምታደም ቀው ነው ስትወለድ በጣም ቆንጆ ስለነበረች አንዲት ልብስ መታ ከጨረቃ ያይበለጠ ብርሃን ከርሷ ላይ እንዲወጣ ባረከቻት በየምሽቱ በብርሃኗ ሰባይና መሬቱን ታበራለች ይሁን እንጂ ትልቁ በረከቷ ትልቅ ርግባን ሆነ ብዙ ወንዶች መንግስታችንን ወክተው ለልቲቱ ለመውሰድም ወክረዋል እልብሶ አንዳለችው ከሆነ ሶስት ስራዎች ሰርቶ ማጠናቀቅ ይችል እርሱ ለልቲቱ ሊያገባት ይችላል እነዛ ሶስቱ ስራዎች ምንድናቸው የበጀመሪያው ከሰናፍጭ ዘር ላይ 80 ፓውንድ ዘይት በአንድ ለሊት ጨምቆ ማውጣት ሁለተኛው ከሁለት አጋንንቶች ጋር በአንድ ጊዜ ተዋክቶ ማሸነፍና ሶስተኛው በዚያ ተራራ ላይ ተቀመጠና አንድ ከበሮ መምታት ነው በደም ባስተው የተራራው ጫፍ በጣም ከፍ ያለና ከሰማይ ጫፍ ሊደርስ የተቃረበም ነው ቆይ ቆይ ዚጋ አንድ ሰራዊት ጉዳን 80 ፓውንድ ዘይት በአንድ ጊዜ ይጨምቃል እኔና ነብር ከአጋንንቶቹ ጋር እንጋጠማለ እናም በተራራው ላይ ላለ ከበሮ ይሄ የታመረኛ አልጋ ስራ ነው ለኡል አዳም ራሱንና አምሮውን አዘጋጅቶ ነበር ላዳድሶቹ ጓደኞቹ በዛፎችና በጉንዳኖች በኩል መልእክት ከላከ በኋላ ራሱን ለቤተ መንግስት ክብር ዘበኞች አሰልፎ ሊሰጥ ነው በሽማግሌው ላይ ምንም ችግር ሳመጣባቸው ለልቲቱን ጠጋ ብሎ የሚያዩ በዚህ መንገድ ብቻ መሆኑን ተረርቷል አንድ ጊዜ በዚያ ቤተ መንግስት የውስጠኛው ክፍል ውስጥ ለኡል አዳም ለልት ላሏን አይቷት ነበር አሁን ልክ እንደባለፈው ምሽት አታንጸባርቅም ነበር ቢሆንም ግን አሁንም በጣም ቆንጆ ነች እንዴት ብትደፍር ነው እዚህ ቤተ መንግስት የገባው እኔ ስምህን እንኳን ላውቀው ፈጽሞ አልፈልግም ወሰዱና ከስር ቤት ጉድጓድ ውስጥ አሉት ቆይ አይሆንም 
አባቴ እኔ ከዚህ እንግዳ ሰው ጋር ፍቅር ይዞኛል እናም በአንተ ትዕዛዝ ይህንን ሰው ማግባት ፈልጋለሁ ይህም እርሱ ፈቃደኛ ከሆነ ነው አዎ አዎ አንድ ሺ ጊዜ አዎ አዎ ከኒ ማን እንደሆነ ማናውቀው ምኮ ሰለረበሽ ቆት አዝናለሁ ጌታ ሆይ ግን እኔ ለውል ነኝ ያምበርተን ሉል አዳም ለጄን እንደዚሁ ማግባት አትችልም ሶስት ነገሮች ማከናውን አለብህ ስለ አፈታሪ ኮን የማውቃለሁ ንጉስ እኔ እቺን ውብና ቆንጆ ሴት ለማግባት አንድ ሺ ድርጊትም ቢሆን እፈጽማለሁ ንጉሱ የመጀመሪያውን ተግባር ለሉል አዳም ገለጸለት ለሉም በፈገግታ ተቀበሉት ለሉ ቤተ መንግስቱን ለቆ ሲሄድ የተባለውን መጠን ዘይት ይዞ ለመመለስ ቃል ገባ በዚያን ምሽት በዚያ የእንግዳ መቀበያ ቤት ውስጥ አዳም ጥቂት ጎብኚዎች ነበሩት እነርሱም የጉንዳኖቹ ንጉስና የጉንዳን ሰራዊት ነበሩ ሁሉም ጉንዳኖች እስከ ማለዳ ድረስ ወደ ስራ ተሰማሩ የሰናፍጭ ፍሬዎች ሁሉ ተፈጩ ከዚያም ዘይቱ ወደ ቤተ መንግስት ደረሰ በጣም የተደነቀው ንጉስ ትንሽ ተስፋ ይታየው ጀመር ምናልባትም ልጄን የሚያገባት ልጅ ይህ ሊሆን ይችላል የሚል हिसाब ገባበት ከዚያም ቀጥሎ የሚከናወነው ነገር እንዲሰራ ነገሩት በዚያን ቀን ከሰዓት በኋላ ላይ በአዳምና በሁለቱ ጋኔኖች መካከል የሚደረገው ጦርነት እየተዘጋጀ ነው ነገር ግን አዳም ወደ ትግሉ ስፍራ ብቻውን ከመግባት ይልቅ ከወዳጁ ከነብር ጋር አብሮ ገባ ሁለቱ ተባብረው ሁለቱን ማጋንንቶች ከመድረኩ ውጭ አደረጓቸው ነብር ለአዳም ሰላም ተሰጥቶት ትቶት ሄደ ንጉሱም ማሁን የልጁን የወደፊት ባል ሲያይ በጣም ደስተኛ ሆነ የመጨረሻውን ተፈጻሚ ተግባር ገለጸለት ግን ያኮ ትልክ ተራራ ነው ልጂ እንዴት ልትደስ ይችላል በፍጹማት ተጨነቅ ንጉስ አኔ ይችላልው አዳም ሄዶ አልጋውን ካመጣ በኋላ በሁሉም ሰው ፊት ዘርግቶ ተቀመጠባት ሰው ሁሉ በመደነቅ ይያየ ወደ ሰማይ ወጥቶ ሲበር እጃቸውን ይያወዛወዙ ሸኙት ብዙ ሰዓታት አለፉ ነገር ግን ስለ አዳም ምንም አይነት ወሬ የለም ቤተ መንግስቱ መጨነቅ ጀምሯል ወዲያውም አንድ ትልቅ ድምጽ ከሰማይ ላይ ተሰማ ድምጹም መብረቅ አላክሏል የከበረው ድምጽ ነበረ አዳም ከዚያ ከፍተኛ ተራራ ጫፍ ላይ ደርሶ ከበሮን እየደበደበ ነው በሚቀጥሉት ጥቂት ሰዓታት ውስጥ አዳም በዚያች በታመረኛ አልጋው እየበረረ ወደ ታች መጣ የቤተ መንግስቱ አዳቢዎች ሁሉ አዲስ ሉል በማግኘታቸው በጣም ተደሰቱ አፈታሪኩነት ሆኗል አንተ በጣም ብርቱና ንጹህ ልብ ያለህ ሰው ነህ የሞ ወዳት ልጅ የላንተ በመስጠቴ በጣም እየተደሰትኩ ነው እኔም እቺን ቆንጆ በማግባቴ ኩራት ይሰማኛል ንጉስ ስለዚህም ለውላዳም የህይወቱ ህይወት የሆነችው ይወደዳት ልልት ላሏን ለማግባት ብርታትና ደግነት አሳየ ሁለቱም አንድ ላይ ሆነው አምበርታውን በፍቅር በብርታት ያስተዳደሩ በደስታ መኖር ጀመሩ